மாநில அரசுகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசிகள் இலவசமாக வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு தமிழகத்துக்கு மேலும் நான்கு லட்சம் தடுப்பூசிகள் வருகை தமிழகம் கேரளா இடையே இயக்கப்படும் பதினாறு சிறப்பு ரயில்கள் ரத்து நாளை முழு ஊரடங்கை முன்னிட்டு தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சித்திரை திருவிழா கொரோனா பரவல் காரணமாக பக்தர்கள் இன்றி நடைபெற்ற மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நிறுத்தப்படும் கனரக வாகனங்களால் தொடர் விபத்து உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதால் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க மக்கள் கோரிக்கை தமிழகத்தில் நாளை முழு ஊரடங்கு எதிரொலி சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாமல் மீன் மார்க்கெட்டில் கூடிய மக்கள் காய்கறி பயிரிட்டால் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் ஊக்கத்தொகை தோட்டக்கலைத்துறை அறிவிப்பால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி மாநில அரசுகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசிகள் இலவசமாக வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் மாநில அரசுகளின் கோரிக்கையை ஏற்று கோவிஷீல்டு கோவாக்சின் தடுப்பூசிகளை இலவசமாக வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிஷீல்டு கோவாக்சின் தடுப்பூசிகள் நூற்றி ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டு மாநில அரசுகளுக்கு இலவசமாக தரப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்துக்கு நேற்று இரண்டு லட்சம் டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசிகள் வந்த நிலையில் இன்று மேலும் நான்கு லட்சம் டோஸ் தடுப்பூசிகள் வந்துள்ளன குறைந்தபட்சம் பத்து நாட்களுக்கு தேவையான இருபது லட்சம் கொரோனா தடுப்பூசிகளை உடனே வழங்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி பிரதமருக்கு நேற்று கடிதம் எழுதியது குறிப்பிடத்தக்கது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் எடுத்துச் செல்லும் லாரிகள் போக்குவரத்திற்கு இடையூறு இன்றி செல்ல இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படும் பட்சத்தில் அந்த மருத்துவமனைக்கு உடனடியாக ஆக்சிஜன் லாரிகள் விரைந்து செல்வதற்கு காவல்துறையினரின் ஒருங்கிணைந்த குழுக்கள் மாவட்ட எல்லைகளில் தயார் நிலையில் இருக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் நாளை கடும் கட்டுப்பாடுகள் நடைமுறையில் இருக்கும் நிலையில் சென்னையில் உள்ள இருநூறு அம்மா உணவகங்களும் இயங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்காக தமிழக அரசு இன்று இரவு பத்து மணியிலிருந்து திங்கட்கிழமை அதிகாலை நான்கு மணி வரை முழு ஊரடங்கை அமல்படுத்துகிறது தமிழகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் நாளை மற்றும் மே இரண்டாம் தேதி ஆகிய இரண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் இயக்கப்படவிருந்த பதினாறு சிறப்பு ரயில்களை ரத்து செய்து தென்னக ரயில்வே அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது திருச்சி காரைக்குடி மதுரை விழுப்புரம் மதுரை குருவாயூர் புன்னலூர் குருவாயூர் சிறப்பு ரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன எனவும் கொல்லம் ஆலப்புழை எர்ணாகுளம் ஆலப்புழை சென்னை புதுச்சேரி திருச்சி கரூர் எர்ணாகுளம் ஷோரானூர் ஆகிய வழித்தடங்களில் இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில்களும் இந்த இரு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ரத்து செய்யப்படுகின்றன என தென்னக ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது மேட்டூரில் இருந்து பவானி செல்லக்கூடிய தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இரு புறங்களிலும் கனரக வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுவதால் தொடர் விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு உயிரிழப்பு அதிகரித்து வருவதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அனல் மின் நிலையத்தில் இருந்து உலர் மற்றும் ஈர சாம்பல் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் மூலம் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் அண்டை மாநிலங்களுக்கும் உள்ள சிமெண்ட் ஆலைகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன இதற்காக மேட்டூர் அனல் மின் நிலையத்தை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் ஏராளமான கனரக வாகனங்கள் சாலையின் இரு புறங்களிலும் நிறுத்தப்படுவதால் 
போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது அதோடு மேட்டூர் அனல் மின் நிலையத்திற்கு வரும் கனரக வாகனங்களுக்கு ஏற்படும் பழுது நீக்க மேட்டூரில் இருந்து பவானி செல்லும் பிரதான சாலையின் இருபுறங்களிலும் அதிக அளவில் வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுவதால் தொடர் விபத்துகள் ஏற்பட்டு உயிரிழப்புகளும் தவிர்க்க முடியாததாகி வருகிறது அதிகாரிகள் வாகனங்களை அப்புறப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென இந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் உலக புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் சித்திரை திருவிழா கடந்த பதினைந்தாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இருபத்தி இரண்டாம் தேதி பட்டாபிஷேகம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி திக் விஜயம் ஆகிய நிகழ்வுகள் நடைபெற்ற நிலையில் பத்தாம் நாளான இன்று விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான மீனாட்சியம்மன் சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாண விழா நடைபெற்றது கொரோனா பரவல் காரணமாக வரலாற்றில் இரண்டாவது முறையாக பக்தர்கள் இன்றி திருக்கல்யாண நிகழ்வு நடைபெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாபட்டி வட்டாரத்தில் நேற்றிரவு பலத்த காற்றுடன் பெய்த மழையால் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் சேதமடைந்தன வாழை மரங்கள் சேதம் குறித்து வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வுகள் செய்து உரிய இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதனிடையே மழை சேதம் குறித்து ஓமலூர் காடையாம்பட்டி வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் நாளை முழு முடக்க எதிரொலியாக கடலூர் மாவட்டத்தில் ஐம்பது டன் மீன் மூன்று மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே விற்பனையானது தமிழகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட உள்ளதால் இன்று காலையே மீன் வாங்க அதிக அளவு சிறு வியாபாரிகளும் பொதுமக்களும் கடலூர் மீன் மார்க்கெட்டில் குவிந்தனர் வங்கக்கடலில் மீன்பிடி தடைக்காலம் அமலில் இருப்பதால் வளர்ப்பு மீன்கள் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்பட்டன சுமார் ஐம்பது டன் மீன் மூன்று மணி நேரத்தில் விற்பனையானது குறிப்பிடத்தக்கது பின்கோடுங்களா பின்கோடுனா அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு நம்பரை ஒதுக்கி வச்சிருப்பாங்க பின்கோடுலாம் அந்த ஏரியாவினுடைய சென்னையோட பின்கோடா திருவாரூருக்கு வணக்கம் போன வச்சுக்கோங்க ஆறு லட்சத்தி நாற்பத்தொன்று போடுறாங்க ஓடிபி நம்பர் தானே சொல்கிறேன் அது நம்ம பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸில் தான் கேட்கணும் தபால் பெட்டியோட நம்பர் தான் பின்கோடு அது தெரியல பின்கோடுனா போஸ்டில் அது ஐடி மாதிரி பின்கோடுனா பதிவு எண் அதை பற்றி தெரியல கர்நாடக மாநிலத்தில் கொரோனா பரவலை தடுக்க திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை ஐந்து நாட்கள் இரவு பத்து மணி முதல் காலை ஆறு மணி வரை இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது பகல் நேரங்களில் நூற்று நாற்பத்து நான்கு தடை உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது பேருந்து நிலையம் ரயில் நிலையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளை தவிர்த்து மற்ற பகுதிகளில் மக்கள் அதிகம் கூடக்கூடாது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டு உள்ளது இதன் காரணமாக தமிழக மாநில எல்லையான கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் பகுதிகளில் வாகனங்கள் போக்குவரத்து குறைந்து சாலைகள் வெறுச்சோடி காணப்படுகின்றன அத்தியாவசிய பொருட்களை கொண்டு செல்லும் சரக்கு வாகனங்கள் மட்டும் இயங்குகிறது
புதுச்சேரியில் அதிகரித்து வரும் கொரோனா தொற்று காரணமாக இரண்டு நாட்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தளர்வுகளுடன் கூடிய பொது முடக்கம் விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எண்பது சதவீத மக்கள் வெளியில் வரவில்லை மேலும் குறைந்த அளவு பேருந்துகளே இயக்கப்பட்டது பயணிகள் யாரும் வராததால் பேருந்துகள் மற்றும் பேருந்து நிலையம் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது போலீசார் மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளின் எந்தவித கெடுபிடியும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது திருவையாறு அடுத்த பதிலைஸ்தானம் பகுதியில் சுமார் இருநூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் கோடை பயிரான எள்ளு பயிரிடப்பட்டுள்ளது கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு அந்த பகுதியில் பெய்த கோடை மழையால் செடிகள் மஞ்சள் நிறத்தில் மாறி வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் செடிகளை காப்பாற்ற அவற்றுக்கு மருந்து கரைசலை தெளித்து வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள தாமரை குளம் கண்மாய் பகுதியில் உள்ள குப்பை மேட்டில் பெரிய குளம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு வந்த கடிதங்களை உரிய நபர்களுக்கு வழங்காமல் தபால் துறையினர் குப்பை மேட்டில் கொட்டி சென்றுள்ளனர் குப்பையில் கிடந்த தபால்கள் கடந்த ஆறு மாதங்களாக உரிய நபர்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படாத ஆதார் அட்டைகள் தமிழக அரசால் வழங்கப்படும் அரசு பணி கடிதம் வங்கி கடிதங்கள் எல்ஐசி நிறுவனத்தால் அனுப்பப்பட்ட தபால்கள் மற்றும் அரசின் பல்வேறு துறைகளில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட தபால்களாக இருந்துள்ளன இதனை கண்ட பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்ததுடன் தவறு செய்தவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தற்போது புதிய வகை புள்ளு தாக்குதலால் மாமரங்கள் சேதமடைந்து வருவதால் மா விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் என் தட்டக்கல் பகுதிகளில் சுமார் நானூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள மாங்காய்களில் இப்புழுக்கள் ஊடுருவி மாங்காய்களை சேதப்படுத்தி வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்திருந்தனர் இதையடுத்து கோவை தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பூச்சியியல் துறை வல்லுநர் சண்முகம் பாஸ்கரன் நோயியல் துறை வல்லுநர் ஆனந்த் மற்றும் மண்டல ஆராய்ச்சி நிலைய பேராசிரியர்கள் ஜீவஜோதி மற்றும் கோவிந்தன் ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டு மாதிரிகளை சேகரித்து சென்றனர் தேனி மாவட்டம் மேகமலை வனப்பகுதியில் குடிநீர் தொட்டியில் நிலை தடுமாறி விழுந்த தாய் யானை மற்றும் பெண் குட்டி யானை மீட்கப்பட்டது மேகமலை வனசரகத்திற்கு உட்பட்ட அரசரடி மலைப்பகுதியில் வன உயிரினங்கள் தண்ணீர் குடிப்பதற்காக வனத்துறையினர் சார்பில் குடிநீர் தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு அவற்றில் தண்ணீர் தேக்கப்பட்டு வருகிறது நேற்று இரவு அந்த வழியாக சென்ற தாய் யானை மற்றும் அதன் குட்டி யானை குடிநீர் தொட்டிக்குள் நிலை தடுமாறி விழுந்தன யானையின் சத்தம் கேட்டு அப்பகுதிக்கு சென்று பார்த்த அரசரடி கிராம பொதுமக்கள் இது தொடர்பாக மேகமலை வனத்துறையினருக்கும் காவல்துறையினருக்கும் தகவல் கொடுத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து வனத்துறை மற்றும் காவல்துறையினர் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் அளித்து அவர்களை வரவழைத்து குடிநீர் தொட்டியை உடைத்து தாய் யானை மற்றும் பெண் குட்டி யானையை மீட்டனர் சத்தியமங்கலம் பகுதியில் இன்று அதிகாலை கனமழை பெய்ததால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில் வெப்ப சலனம் மற்றும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக பரவலாக இன்று அதிகாலை மழை பெய்தது மழையின் காரணமாக வெப்பம் தணிந்து குளிர்ந்த சூழல் நிலவியது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணையின் நீர்த்தேக்க பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக கோடை மழை பெய்து வருவதால் அணையின் நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது இதனால் அணையின் நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஆயிரத்து நானூற்று முப்பத்து ஒன்பது கனஅடியாக அதிகரித்து அணையின் நீர்மட்டம் தொன்னூத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து ஏழு அடியாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு எண்ணூறு கனஅடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்ட நிலையில் நீர் இருப்பு அறுபத்தோரு புள்ளி ஏழு மூன்று டிஎம்சியாக உள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே உள்ள எம் செட்டிப்பட்டி கிராமம் பெருமாள் கோவில் பகுதியில் தென்னிந்திய அளவில் புகழ்பெற்ற மாட்டுச் சந்தை உள்ளது இங்கு சேலம் நாமக்கல் மற்றும் அண்டை மாவட்டங்களில் இருந்தும் விவசாயிகள் கால்நடைகளை விற்பனைக்கு கொண்டு நிலையில் இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் மாட்டுச் சந்தைக்கு மாடுகள் வரத்து வெகுவாக குறைந்து காணப்பட்டது இதனால் மாடுகளை விற்க வந்தவர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர் மேலும் வெளி மாநில வியாபாரிகள் மாடுகளை வாங்க வராததால் நாற்பது சதவீத மாடுகள் மட்டுமே விற்பனையான நிலையில் விற்பனையாகாத மாடுகளை உரிமையாளர்கள் வாகனத்தில் ஏற்றி மீண்டும் கொண்டு சென்றதாக தெரிவித்தனர்
ராமநாதபுரத்தில் முன்னூறு ஆண்டுகள் பழமையான முத்துராமலிங்கேஸ்வரர் கோவிலின் ராஜகோபுரம் முப்பது ஆண்டுகளாக சேதமடைந்த நிலையில் உள்ளது கோபுரம் இடிந்து விழுந்தால் உயிர் சேதம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக பக்தர்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர் உடனடியாக ராஜகோபுரத்தை சீரமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர் கொரோனா போகிறதுல அதிக இது நிறைய பேர் மாஸ்க்கு போகிறது இல்லை மாஸ்க்கு போகிறது இல்லை நிறைய பேர் இந்த ஒயின் ஷாப்பு ஒயின் ஷாப் தான் முக்கியமாக கொரோனா போகிற நிறைய காரணம் நிறைய ஒயின் ஷாப் திறந்து காயிலே வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறாங்க இந்த பிளாக்கில் கொடு அது ஒன்று நடக்குது அது வந்து மாஸ்க்கு போடுறது இல்லை எல்லா கும்பலும் கும்பலாகிறாங்க எல்லாம் இது பண்ணிடுறாங்க மக்கள் எல்லாமே ஒரு ஒழுங்காக மாஸ்க்கு போடாலே முடிஞ்ச அளவுக்கு தேவையான நம்ம கொரோனா வந்து நம்ம எட்டாக இருக்கலாம் நம்ம உடம்புக்கு நம்ம தான் இப்போ பாதுகாப்பாக இருந்துக்கணும் காரணம்னா எல்லா மக்கள் ஒன்றாவே செய்கிறாங்க ரஷ்ஷாக இருக்குது அவங்களுக்கு தெரியல இன்னும் அதை பற்றி அனுபவிச்சா தான் தெரியும் வேறு இன்னும் ஒன்றும் இல்லை கொரோனா அதிகரிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா எல்லாம் பப்ளிக் எல்லாம் மாஸ்க்கு நல்லா போடணும் யூஸ் பண்ணணும் பெரும்பாலும் மக்கள் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது கவர்மெண்ட் சொல்கிறபடி கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக நடந்தால் கொஞ்சம் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன காரணம் எல்லாம் திரும்ப ரெண்டாக ஓப்பன் பண்ணி விட்டது தான் காரணம் அதுக்கப்புறம் வந்து அரசாங்கம் வந்து சரியான முறையில் வந்து மக்களை வந்து வழி நடத்தலை எப்படின்னா வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க தவிர அதுக்கு உண்டான வேலை எதுவுமே செய்கிறது கிடையாது அங்கே பொண்ணு அங்கே பொண்ணுன்னு போ சொன்னாங்க தவிர எதையுமே முறையாக ஒரு தெருவுக்குள்ளே ஒரு பத்து வீட்டுக்கு கூட வர்றது கிடையாது வந்தால் நான் வீடு போகிறேன் செக் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி ரேஞ்சில் கூட நாங்கள் இத்தனை ஆயிரம் பேருக்கு வந்து தடுப்பூசி போடணும்னு சொல்கிறாங்க தவிர யாரும் வந்து நம்ம போலியோ மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து ஒரு முகாம் போட்டு தடுப்பூசி போட்டால் நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் கொரோனா பரவாயில்ல அதிகரிக்கிறதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் தான் காரணம் அவங்க ப்ரைவேட் பிளேஸ் எதுவுமே பீச்செல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க ஒயின் ஷாப்லாம் க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஒயின் ஷாப்பு ரீசனாக ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் பாரை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார் எல்லாமே ஓப்பனில் தான் இருந்தது அவங்களுக்கு வருமானம் வர்றது எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணுறாங்க பீச்சில் வந்து வருமானம் இல்லை அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க பார்க்கு க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க மக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் முகம் மாஸ்க்கு போடணும் கை சோ போட்டு கழணும் ஏன் கொஞ்சம் டெ சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் கலப்பிடிச்சா நல்லாயிருக்கும் அதுதான் அதுக்கு சிறந்த வழி அரசாங்கம் சொல்லுது அரசாங்கத்தை சொல்கிறத நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் நமக்கு நல்லது கும்பல் அதிகம் கும்பல் சேர்ந்தாக்கா ரொம்ப இதுவாகுது அதனால் கொஞ்சம் நல்லா தனிமைப்படுத்தினா சரியாயிடும் கொரோனா கொரோனான்றாங்க ஒன்று ஒரு பக்கம் ஊசி போட்டு சாவடிக்கிறாங்க ஒன்று ஒருத்தர் ஊசி போடாமே சாவுறாங்க எது தான் நம்புறது எனக்கு கொஞ்சம் புரியல இது மெய்யா பொய்யான்னு தெரியல ஜனங்க தான் அங்கே தான் சாவணும் மாட்டிக்கிட்டு வியாபாரம் எல்லாம் வர முடியல அது என்ன என்ன பண்ணுவாங்க ஜனங்க சொல்லு கொரோனா எதிரிக்க கொரோனாவே ஒன்று இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் அது இன்னும் எனக்கு அப்படி தான் தோணுது கொரோனா பரவாயில்ல கவர்மெண்ட் தான் கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்டிக்காக போட்டுருக்கணும் இந்த மாதிரி இதுவெல்லாம் அது என்னுடைய இது அது தான் இந்த அளவுக்கு போன வருஷத்தோடு மேலே இந்த மாதிரி இல்லை இப்போது ஓவராக இருக்குது ஓவராக அதுவும் சென்னையிலே இவ்வளோ இருக்குது சென்னையிலலாம் இவ்வளோ பேர் வந்துருக்குது பெரும் ஆபத்து தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள புறநகர் அரசு மருத்துவமனையில் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி கலன் சோதனை முறையில் அமைக்கப்பட உள்ளதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்திருக்கிறார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தற்காலிகமாக ஒரு நிமிடத்திற்கு நூற்று ஐம்பது லிட்டர் ஆக்சிஜனை உற்பத்தி செய்யும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் வாழைக்கு அடுத்தபடியாக பெரும்பாலான விவசாயிகள் காய்கறி சாகுபடியில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் இந்நிலையில் காய்கறி பயிரிடும் விவசாயிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அவர்களுக்கு ஹெக்டேர் ஒன்றுக்கு ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என தோட்டக்கலைத்துறை தெரிவித்துள்ளது மேலும் சொட்டு நீர் பாசனம் அமைக்கும் சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு நூறு சதவீத மானியமும் இதர விவசாயிகளுக்கு எழுபத்தி ஐந்து சதவீத மானியமும் வழங்கப்படும் என்றும் பண்ணை குட்டை நீர் சேமிப்பு தொட்டி அமைக்க ஐம்பது சதவீத மானியமும் வழங்கப்படும் எனவும் தோட்டக்கலை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் காய்கறி பயிரிடும் விவசாயிகள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியினை ஏற்படுத்தியுள்ளது நாளை முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சென்னை காசிமேட்டில் மீன்வாங்க மக்கள் கூட்டம் கூடியது இரண்டாம் கட்ட கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு இரவு நேர ஊரடங்கையும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தளர்வில்லா முழு ஊரடங்கையும் அறிவித்து அமல்படுத்தியுள்ளது 
இந்த நிலையில் சென்னை காசிமேட்டில் மீன் வாங்குவதற்கு இன்று அதிகாலை முதலே கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றாலே திருவிழா போல காட்சியளிக்கும் காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகம் ஊரடங்கினால் சனிக்கிழமையே மீன்களை வாங்க கூட்டம் கூடியது மீன் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டிய மக்கள் முகக்கவசம் இல்லாமலும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமலும் இருந்ததால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் ஹோஸ்டியா என்று அழைக்கப்படும் ஓசூர் சிறு மற்றும் குறு தொழிற்சாலைகள் சங்க அலுவலகம் அமைந்துள்ள பகுதியில் மின்வாரியம் சார்பில் உயர் மின்னழுத்த கோபுரம் அமைக்கப்பட உள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த அச்சங்கத்தினர் பொதுமக்கள் நலன் கருதி மின்சார வாரியம் மாற்று இடத்தில் கோபுரம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேத்துப்பட்டு கண்ணனூர் ஏரியில் மீன்கள் செத்து மிதப்பதால் துர்நாற்றம் வீசுவதாகவும் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும் அந்த பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் உடனடியாக ஏரியை சுத்தம் செய்ய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் குடிநீர் மின்சாரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரக்கோரி திருவள்ளூர் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கீழானூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த நூறுக்கும் மேற்பட்டோர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அதன்பின் ஆட்சியரிடம் நேரடியாக கோரிக்கை மனுவை அளித்தனர் விரைந்து கோரிக்கை மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஆட்சியர் தெரிவித்ததை அடுத்து கிராம மக்கள் கலைந்து சென்றனர் திருவள்ளூரில் ஊத்துக்கோட்டை செல்லும் சாலையில் வேடங்கி நல்லூர் என்ற இடத்தில் பேருந்து நிலையம் அமைக்க ஒதுக்கப்பட்ட ஐந்து ஏக்கர் நிலத்தை ஆக்கிரமித்ததால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் முழுவதும் நேற்று பரவலாக காற்று இடி மின்னலுடன் மழை பெய்தது மொரப்பூர் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மதுரை மாவட்டம் உசுலம்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் மிதமான சாரல் மழை பெய்தது தொட்டப்பநாயக்கனூர் செட்டியப்பட்டி நக்கலப்பட்டி உத்தப்பநாயக்கனூர் மற்றும் அல்லிகுண்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்ததால் வெப்பம் தனிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது திருச்சி சேதுராப்பட்டி அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் உள்ள கோவிட் சிகிச்சை மையத்தில் உணவு சரிவர கிடைப்பதில்லை என கூறி கொரோனா நோயாளிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் வாழைத்தார் ஏலத்திற்கு சத்தியமங்கலம் சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் ஆயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூறு வாழைத்தார்களை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்த நிலையில் வாழைத்தார்கள் மூன்று புள்ளி ஒன்பது பூஜ்ஜியம் லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானது மேலும் ரம்ஜான் நோன்பு காலம் என்பதால் இஸ்லாமியர்கள் வாழைப்பழங்களை அதிகம் விரும்பி உண்பதால் வாழைப்பழங்களின் தேவை அதிகரித்துள்ளதால் வியாபாரிகள் வாழைத்தார்களை போட்டி போட்டு ஏலம் எடுத்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி நகராட்சிக்கு சொந்தமான நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கடைகள் இயங்கி வருகின்றன இரண்டு கோடி ரூபாய் அளவு வாடகை பாக்கியுள்ளதால் நகராட்சி ஊழியர்கள் வாடகை செலுத்தாத கடைகளை நேற்று கூட்டி சீல் வைத்தனர் அப்படி சீல் வைக்கப்பட்ட ஒரு ஹோட்டலின் உரிமையாளர் நகராட்சி அலுவலர்கள் வாகனத்தை மறித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது 